আসসালামু আলাইকুম রিসাইক্লার ভিউয়ার পার্ট টু এ স্বাগতম এই পার্ট থেকে মেইনলি আমরা কাজ করতে শুরু করব এবং আমরা মেইনলি যেটা নিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে রিসাইক্লার ভিউ রাইট সো রিসাইক্লার ভিউতে মেইনলি কি কি থাকে বেশি কিছু না কিছু আইটেম থাকে রাইট পরপর সাজানো কিছু আইটেম থাকে সো আইটেমগুলোকে আমরা বেসিক্যালি রো বলি আচ্ছা সো যেহেতু আপনি ভিডিওটা দেখা স্টার্ট করছেন আমি একটা জিনিস একটু বলে নেই যে বেস্ট আউটকাম আপনি কীভাবে পাবেন যে কোনো জিনিস শিখতে গেলে যে কোনো জিনিস যখন আমরা শিখবো এরকম ল্যাপটপের স্ক্রিনে অথবা আপনি যখন মোবাইলের স্ক্রিনে আমার ভিডিওটা দেখছেন সবচেয়ে ভালো যেটা সেটা হচ্ছে ভিডিওটা পুরোটা একবার দেখবেন जो पुरोटा देखा शेष है दें आर स्टार्ट करबार सेकेंड बार जो स्टार्ट कर तक हमें अपनी अपना लैपटपे कोडिंग करा स्टार्ट कर मैंने कि मैं प्रथम बार जो भिडियो देखो तक हमें कोडिंग करब ना शुदुम्र देखो तो हमें हमें पूरा एक आंडारस्टैंडिंग पा जो पुरो भिडियोते कि करते जाते जाकेंड टाइम जो शुरू करबें तक जो जो कोडिंग करबें तक एक्चुअल अपनी बेनिफिटेड हबें जो एक्चुअल अपनी क्यों करें से बुझते पर রাইট সো এটা শেখার অনেক ভালো একটা মাধ্যম কেউ চাইলে নিতে পারেন জিনিসটা আমি জিনিসটা থেকে বেনিফিটেড হয়েছে এই কারণে জিনিসটা শেয়ার করলাম সো প্রথমে আসি আমি আসলে এখন যা যা করব জাস্ট একটু ফলো করবেন দেন আমি ভিডিওর একদম শেষে বোঝাই দেবো যে আসলে মেনলি আমি এখানে পুরো কি কি কাজ করেছি সো এটা যেটা বলছিলাম রিসাইক্লার ভিউ নিয়ে কাজ করবো এবং রিসাইক্লার ভিউতে যে আইটেমগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কি বলি এক একটা রো বলি এবং রোগুলো দেখতে কিন্তু প্রায় সেম অর্থাৎ একই জিনিস জাস্ট রিপিটেড সো প্রথমে আমরা যেটা করব আমরা রিসোর্সে চলে যাব এবং রিসোর্সে গিয়ে হচ্ছে আমরা লেআউটে যাব লেআউটে গিয়ে আমরা হচ্ছে সেই রোটা ক্রিয়েট করব অথবা সেই আইটেমের যে ভিউ আছে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট করব সো আপনারা ইতিমধ্যে ডেমোতে দেখতে পেরেছেন যে আমরা হচ্ছে একটা টু ডু অ্যাপ বানাতে যাচ্ছি সো প্রত্যেকটা টু ডুকে আমরা কি বলতে পারি আমি যেটা বললাম যে আইটেমগুলোকে আমরা রো বলি সো এই লেআউটের নামটা আমরা দিতে পারি হচ্ছে টাস্ক রো লেআউট ওকে সো আমরা এখানে কোর্স সেকশনে চলে যাই অথবা স্প্লিট করে রাখতে পারি বেটার সো এখানে কনস্ট্রাক্ট লেআউটের জায়গায় আমাদের লাগবে হচ্ছে লিনিয়ার লেআউট ওকে সো ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পেরেছি যে আমাদের এখানে কি থাকবে টাস্কে মেনলি হচ্ছে প্রত্যেকটা টুরুর মধ্যে হচ্ছে মেনলি চারটা সেকশন থাকবে তাই না একটা হচ্ছে ডেট অ্যান্ড টাইমের জন্য এটা ভার্টিক্যাল লাইন একটা হচ্ছে টু ডুর টেক্সট আর একটা হচ্ছে চেক বক্স সো প্রথমে আমি যেটা করে নেব যেহেতু চারটা সেকশন चार्ट सेक्शन जो हमें चार्ट लिनियर लेआउट नहींब ये लिनियर लेआउट नहीं निल सो उथ हो मैच पैरेंट मैच पैरेंट आप दीची क्लोज कर दी जस्ट हमें ये चार्ट कपि करब सो कंट्रोल डि 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 सो चार कपि हो गो एगुलो को हरजेंटाले रखते चाहिए ठीक है सो ये ओरियंटेशन अलरेडी डिफल्ट हरजेंटाल आ सो ये ओरियंटेशन चेन्ज कर प्रयोजन नहीं सो यार जो हाइट इटा के निर्दिष्ट कर देव সেটা হচ্ছে সেভেন্টি টু ডিপি এটা একটা কালার দিয়ে দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যাকগ্রাউন্ড এফ সেভেন মার্জিন দিয়ে দিই এখানে মার্জিন লেফট এইট ডিপি মার্জিন রাইট এইট ডিপি মার্জিন টপ এইট ডিপি এবং প্যাডিং দিয়ে দেই এইট ডিপি সো এই যে প্রথম যে লিনিয়ার লেআউট এর ভেতরে কী থাকবে এর ভেতরে হচ্ছে ডেট অ্যান্ড টাইম থাকবে রাইট ডেমোতে দেখেছি এখানে তিনটা পার্ট আছে প্রথমে হচ্ছে ডেট দেন হচ্ছে ডে দেন হচ্ছে টাইম সো এখানে টেক্সট ভিউ নিয়ে নিব তিনটা সো নিয়ে নেই টেক্সট ভিউ ম্যাচ প্যারেন্ট র্যাপ কন্টেন্ট গ্র্যাভিটি দিয়ে দিব হচ্ছে সেন্টার হরাইজনটাল টেক্সট সো টেক্সট হিসেবে আমরা দিব হচ্ছে সাপোজ জিরো এইট টেক্সট কালার ব্ল্যাক টেক্সট সাইজ ফোরটিন এসপি টেক্সট স্টাইল দেওয়া যায় বোল্ট ওকে দ্যাটস ইট এবং এখানে একটা আইডি দিয়ে দিব আমরা অবশ্যই প্রত্যেকটাকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা আইডি দিয়ে দিব সো এটা আইডি কী হবে অবশ্যই আচ্ছা এখানে একটা কথা আমি বলি যে আমরা যতগুলো হচ্ছে টেক্সট ভিউ নিয়ে কাজ করবো আমরা সবার আগে টিভি দিব এটা কেন এটা আমি ইনশাল্লাহ পরে বোঝানোর ট্রাই করব যখন আমরা এটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করব তখন সো এই টেক্সট ভিউটা কিসের এটা হচ্ছে ডেটের তাই না সো তারপর হচ্ছে ডেট ওকে এইভাবে সো যেহেতু আমরা তিনটা টেক্সট ভিউ নিয়ে কাজ করব সো এটাকে জাস্ট আমি কপি করে নিব নিচে নিচে সো বাকি দুইটার জন্য আমরা কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি চাপি এবং হয়ে গেল এবং কন্ট্রোল অল্টার এল চাপলে আমরা এটাকে খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে ফরমেট করে নিতে পারি আচ্ছা সো এখানে এরর দেখা যাচ্ছে কেন কারণ তিনটা আইডি সেম হয়ে গেছে এবং আইডি অবশ্যই ইউনিক হতে হয় এ কারণে হচ্ছে এখানে এরর দেখা যাচ্ছে সো এখানে আমরা নেক্সটে হচ্ছে ডে নিয়ে কাজ করব সো আমি জাস্ট ডে দিয়ে দিই এবং এই আইডিটা হচ্ছে আমাদের টাইমের জন্য ওকে সো এইটা কি এটা কি হবে 
এখানে হচ্ছে জাস্ট আমরা টেক্সটাতে ফ্রাই লিখে দেই সো ফ্রাইডে দেন হচ্ছে বাকি সব কিছু আশা করি ঠিক আছে সমস্যা নেই দেন এখানে টাইমের জায়গায় আমরা হচ্ছে টেক্সটাকে জাস্ট বদলে দেই সাপোজ দশটা তিরিশ বাজে এবং এম দেড়শ ওকে এরপরে ছিল ডান পাশে একটা হরেজনটাল লাইন রাইট সরি ভার্টিক্যাল একটা লাইন ছিল রাইট সো এই লিনিয়ার লেয়ারটার মধ্যে থাকবে হচ্ছে একটা ভার্টিক্যাল লাইন সো এর জন্য আমরা বেশি কিছু করবো না জাস্ট একটা ভিউ এখানে রাখবো ভিউ এবং এর উইথ দিয়ে দিব হচ্ছে আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডিপি ওকে এবং হাইট হবে হচ্ছে ম্যাচ প্যারেন্ট ওকে এবং এটার যে কালার হবে অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড হবে হচ্ছে ব্ল্যাক ওকে কিছু এখনও ভিজিবল না অবশ্যই ভিজিবল হবে একটু পরেই আচ্ছা এরপরে আসে আমরা এখানে কি করব আমরা এখানে গ্র্যাভিটি দিয়ে দেবো হচ্ছে সেন্টার হরাইজনটাল আচ্ছা এখন এই কাজটা করার সময় চলে এসেছে সো আমরা এখন যেটা করব আমরা ধরি একটা জিনিস একটু বুঝি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক জায়গায় আমাদের কাজে লাগবে এটা মানে আমরা এই প্রজেক্টের বাইরে যতগুলো প্রজেক্টই করবো কম বেশি সব জায়গায় এটা আমার কাজে লাগবে সো ধরি যে এই যে হরাইজনটালে যতটুকু স্ক্রিন আমার আছে পুরোটা হচ্ছে দশ রাইট ঠিক আছে এই পুরোটা হচ্ছে দশ সো এই দশের আমরা হচ্ছে দুই অংশ দিতে চাই হচ্ছে আমাদের ডেট অ্যান্ড টাইমকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অংশ দিতে চাই হচ্ছে আমরা এই হরাজেন্টাল লাইনকে এবং সিক্স পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ সাড়ে ছয় অংশ দিতে চাই হচ্ছে আমরা আমাদের টেক্সটকে অর্থাৎ টু রুট যে টেক্সট হবে এবং বাকি অংশটা অর্থাৎ মেবি এক বা দুই বাকি থাকে এই অংশটুকু আমরা দিতে চাই হচ্ছে চেক বক্সকে আমরা এক অংশ দিতে চাই হচ্ছে চেক বক্সকে সো এটা আমরা কীভাবে দিতে পারি এই যে এভাবে সো এটার জন্য আমরা কি করব ওকে এইখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন আমি দিই নেই ওরিয়েন্টেশনটা হচ্ছে কী হবে ভার্টিক্যাল হবে রাইট যেহেতু আমি ভার্টিক্যালি আমার ইয়েগুলো দেখাতে চাই ডেট অ্যান্ড টাইমটাকে দেখাতে চাই সো এই কাজটা করার জন্য এই যে অংশ অংশ আমরা ভাগ করে যে দিব এটা আমরা কীভাবে করি এটা আমরা করি হচ্ছে ওয়েটের মাধ্যমে লে আউট ওয়েট সো ডেট অ্যান্ড টাইমের জন্য আমরা যে লে আউট অর্থাৎ এই যে ডেট অ্যান্ড টাইম যে লিনিয়ার লে আউটের আন্ডারে এটার জন্য আমরা কতটুকু দশ ভাগের কত অংশ দিতে চাই দুই অংশ দিতে যেতে না সো এখানে দুই দিব তো যেহেতু আমরা দুই অংশ দিয়ে ফেলেছি অর্থাৎ কত অংশ সেটা কি হরাইজনটালে ডিভাইড এসে তাই না সো এটার জন্য আমরা এই উইটটা যেহেতু হরাইজনটাল জিনিস বোঝায় সো এটাকে আমরা জিরো করে দিব এটার আমাদের দরকার নেই ওকে ওকে ঠিক আছে এখানে কিন্তু এর ওর দেখাচ্ছে না আর সো এটাকে আমি একটু উপরে নিয়ে যাই কন্ট্রোল শিফট অ্যাপারে কী দিয়ে এবং এই অংশটা আমি একটু কপি করে নিই এটা সব জায়গাতেই লাগবে কন্ট্রোল সি সো এই যে লিনিয়ার লেয়ার আছে এখানে আমি কী করতে চাই এখানে আমি সেম কাজ করব সো এই লিনিয়ার লেয়ারটা কিসের ওই যে হরাইজন সরি ভার্টিক্যাল যে লাইনটা দেখাবে সেটার জন্য সো এটার জন্য আমি বরাদ্দ রেখেছি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ দশ ভাগের হাফ অংশ মানে আধা অংশ আচ্ছা ঠিক আছে এরপর এই যে লিনিয়ার লে আউট এটার কাজ কি এটার এটার কাজ হচ্ছে আমাদের কি দেখাবে টেক্সটের জন্য টেক্সট যতটুকু হরাইজেন্টালি জায়গা নেবে সো এটার জন্য আমরা কি করব ওইটা দিব হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ওকে এবং লাস্টলি চেক বক্সের জন্য আমরা জায়গা রাখবো হচ্ছে মাত্র এক অংশ আচ্ছা এটার মেইন কাহিনিটা আমি এবার বলি এই এক সাড়ে ছয় হাফ কত হলো সাত আট তাই না এবং এই যে দুই টোটাল কত দশ সো টোটাল আমরা হচ্ছে অংশ নিয়েছি দশ এই পুরো যে হরাইজনটারে যতটুকু জায়গা সেটাকে আমরা ধরেছি দশ এবং এই পুরোটাকে দশ ধরে আমরা হচ্ছে সবগুলোকে ডিভাইড করেছি আচ্ছা এখন প্রশ্ন আসতে পারে ভাই আমি যদি এখানে টোটাল বারো নিতাম তাহলে বারোর উপর বেস করে হচ্ছে দুই অংশ হতো মানে টোটালটা বারো ভাগ হয়ে তার দুই অংশ এটা হতো এভাবে আর কি ব্যাপারটা সো এখানে যে আমরা হরাইজেন্টালি যতটুকু নিয়েছি সব টোটালটা যোগ হয় এবং যোগ হওয়ার পরে এটা পেছনেই ব্যাক এন্ডে অটোমেটিক হয়ে যায় এর যত অংশ আমরা হচ্ছে ওয়েটে দিব ঠিক পার্সেন্টেজের তত অংশ হচ্ছে এখানে চলে আসবে জায়গা ততটুকু নিবে এবং আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি আমরা যদি ভার্টিক্যাল জিনিসটা কাজ করতাম তাহলে আমরা এই হাইটের এখানে জিরো দিতাম এবং আমরা যে ওয়েটটা দিতাম সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যালে ডিভাইড হয়ে যেত সেই জিনিসটা আমি জানিয়ে রাখলাম ওকে দেন আমরা হচ্ছে এখানে তিন নাম্বার লে আউটে চলে আসি এবং এই লে আউটটা আমাদের বেসিক্যালি কী থাকবে আমাদের জাস্ট হচ্ছে টু ডু এর টেক্স থাকবে রাইট সো এর জন্য আমাদের টেক্সট ভিউ নিব এটা দিয়ে দিব হচ্ছে উইথ ম্যাচ প্যারেন্ট এবং এটা হচ্ছে র্যাপ কন্টেন্ট ওকে টেক্সট হিসাবে আমরা দিয়ে দিতে পারি আপাতত সরি এটা দিয়ে দিতে পারি হচ্ছে টাস্ক জিরো ওয়ান সো কোনো একটা কারণে এখানে কিছু শো করছে না আশা করি সব কিছু ঠিকই আছে আমার ধারণার মতে টেক্সট কালার ব্ল্যাক টেক্সটাইল বোল্ড 
text size 18 sp then at id diye dite hobe so id amra dite pari abar bolechi jehetu eta text view so prothome dibo tv then it hocche task othoba to do text okay that's it এবার আমরা আসি লাস্টে সো এই লিনিয়ার লে আউটে আমরা জানি কী থাকবে একটা চেক বক্স রাইট চেক বক্স এবং এটা র্যাপ কন্টেন্ট র্যাপ কন্টেন্ট দিলেই হবে এর একটা জাস্ট আইডি দিয়ে দিতে হবে সিম্পল চেক বক্স ওকে দ্যাটস এট লে আউট তৈরি করা শেষ বেসিক্যালি সো কোনো একটা কারণে এখানে হচ্ছে এর লে আউটটা লোড হচ্ছে না আই ডোন্ট নো ওয়াই সো এটা ঠিক আছে কি না এটা আমরা একটু পরেই বুঝতে পারবো সো রো এর ডিজাইন আমাদের শেষ এখন হচ্ছে আমরা অ্যাক্টিভিটি মেনে চলে যাব সো প্রথমত এখান থেকে আমরা টেক্সট ভিউটা কেটে দিচ্ছি এবং এইখানে আমরা এটাকে দিব হচ্ছে রিলেটিভ লে আউট ওকে সো এইখানে আমরা কি করব রিসাইকলার ভিউ নেব যেটা নিয়ে আমাদের বেসিক্যালি কাজ করা হচ্ছে সো রিসাইকলার ভিউ এবং দিয়ে দিব হচ্ছে ম্যাচ প্যারেন্ট অ্যান্ড ম্যাচ প্যারেন্ট লে আউট ম্যানেজার এখান থেকে আমরা সেট করে দিব লিনিয়ার লে আউট ম্যানেজার এবং এখান থেকে আমরা লিস্ট আইটেমটা সেট করে দিতে পারি কিভাবে লিস্ট আইটেম আইটেমের ভিউ তৈরি করেছি সো তার নাম হচ্ছে টাস্ক রো লে আউট এই যে সো এইখানে দেখাচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা আইটেম কেমন হবে ওকে ঠিক আছে ওইখানে কোনো একটা কারণে রেন্ডারিংয়ে প্রবলেম হচ্ছিল সো এইখান থেকে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার হবো যে এখানে যে টাস্ক ওয়ান এটা যদি মাঝখানে থাকতো বেটার হতো তাই না সো আমরা এখানে চলে যাই এবং এইখানে গিয়ে হচ্ছে আমরা তিন নম্বরে ছিল সো এই টেক্সটটাকে হচ্ছে আমরা মাঝে নিয়ে আসবো সো এটাকে আমরা এইভাবেও করতে পারি যেহেতু হাইটটা র্যাপ কন্টেন্ট সো এখান থেকে আমরা যদি গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটি যদি সেন্টার করে দেই সেন্টার ভার্টিক্যাল করে দেয় তাহলে হয়ে যাচ্ছে আশা করি এখানে আসি হুম ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছি যে মাঝখানে চলে এসেছে সো সব কিছু মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে এবং আমরা এটি নিয়ে অগ্রসর হতে পারি ইনশাল্লাহ এখন রিসাইকলার ভিউয়ের একটা আইডি দিয়ে দেই আইডি টাস্ক রিসাইকলার ভিউ ওকে সো আমরা মেইন অ্যাক্টিভিটিতে যাব এখানে গিয়ে প্রথম হচ্ছে আমরা একটা প্রাইভেট রিসাইকলার ভিউয়ের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করব রিসাইকলার ভিউ এখানে আসি রিসাইকলার ভিউটাকে ফার্স্ট আমরা ফাইন্ড করে নিই আর ডট আইডি ডট টাস্ক রিসাইকলার ভিউ রাইট সো ঠিক আছে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের কাজ এখন অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই যে টাস্ক রো লে আউট অথবা সেখানে দেখা যাচ্ছে না রেন্ডার হচ্ছে না আমরা এখান থেকে দেখি সো এই যে একটা টাস্কে একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা রোতে মেনলি কী কী জিনিস থাকছে আমরা যদি এটা এটাকে একটু যদি আইডেন্টিফাই করি যেখানে প্রোগ্রামেটিক্যালি কী কী চেঞ্জ করা লাগতেছে সো এই যে ভার্টিক্যাল যে লাইনটা সেটাকে কি চেঞ্জ করা লাগবে না চেঞ্জ করা লাগবে না এই টাইমটা কি চেঞ্জেবল হ্যাঁ এই টাইমটা চেঞ্জেবল এটা ভেরিয়েবল এই টাস্কের যে নাম এটাকে চেঞ্জেবল জি এটাও চেঞ্জেবল এই যে যেখানে চেক বক্সটা আছে এটাকে চেঞ্জেবল জি এটাও চেঞ্জেবল সেখানে যে চেঞ্জেবল জিনিসগুলো আছে সেটাকে অবশ্যই আমরা একটা ক্লাসের আন্ডারে নিয়ে আসবো এটা বলতে কী বোঝালাম সো এই প্রত্যেকটাকে আমরা এই ডেট এই টাস্কের যে টেক্সট এই এটাকে চেক বক্স থাকবে কি থাকবে না এই প্রত্যেকটা নিয়ে হচ্ছে আমরা একটা অবজেক্ট অথবা একটা ক্লাস আমরা তৈরি করব সো এই ক্লাসের নাম কি হবে কি হবে অবশ্যই টাস্ক অথবা টু ডু হবে রাইট যেহেতু এই পুরো জিনিসটাকে একটা টু ডু প্রত্যেকটা আরও হচ্ছে একটা টু ডু অথবা টাস্ক সো আমরা আমাদের ক্লাসের নাম দিতে পারি টাস্ক সো আমরা এখানে চলে যাই এখানে আমরা গিয়ে একটা জাভা ক্লাস তৈরি করি সো এর নাম আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে টাস্ক ওকে প্রথমত এই টাস্কের মধ্যে কী কী থাকবে টাস্ক ক্লাসে প্রথমত থাকবে হচ্ছে একটা আইডি কেন আচ্ছা এই আইডিটা হচ্ছে আমরা যখন অনেকগুলো টাস্ক নিয়ে কাজ করব তখন আমরা প্রত্যেকটা টাস্কে যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কী করতে চাই আইডেন্টিফাই করতে চাই আমাদের কী লাগবে আইডি লাগবে সো আইডি নিলাম প্রাইভেট টাস্কে কী থাকে টেক্সট থাকে তাই না সো আমরা নিয়ে নিব টেক্সট প্রাইভেট চেক বক্স আছে তাই না সো চেক বক্সটা মিললে কী নির্দেশ করে আমাদের টাস্কটাকে কমপ্লিটেড নাকি ইনকমপ্লিট সো এটা একটা বুলিয়ান হবে অবশ্যই ইজ কমপ্লিটেড প্রাইভেট লাস্ট ওয়ান সেটা হচ্ছে ডেট সো আমরা এটাকে ইম্পোর্ট করি অল্টার এন্টার চেপে এবং এটা আমরা অবশ্যই জাভা ইউটিল দেব ওকে 
এটার নাম দিব আমরা হচ্ছে ক্রিয়েটেড এখন আমরা একটা কনস্ট্রাক্টর নেই আমি এটাকে একটু পরে এক্সপ্লেন করি ওকে আমরা আসি আমরা যখন একটা নতুন টাস্ক ক্রিয়েট করব সেখানে চেঞ্জেবল কী জিনিসগুলো আছে যেটা হচ্ছে আমাদের হাতে আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে টেক্সট আইডিয়া আমাদের হাতে নেই কমপ্লিট তো হচ্ছে অবশ্যই যখন আমরা একটা টাস্ক ক্রিয়েট করছি সেটা অবশ্যই কী হতে হবে ফলস হতে হবে আমরা টাস্কটাকে অবশ্যই যখন ক্রিয়েট করছি তখনই কমপ্লিট করে ফেলি নেই এবং ডেটটা তো হচ্ছে যখন আমি এটাকে ক্রিয়েট করছি তখন সো এখানে একমাত্র যে জিনিসটা প্রত্যেকটা টাস্কে ইন্ডিভিজুয়ালি চেঞ্জ হওয়ার সেটা হচ্ছে টেক্সট সো এই টেক্সটটা হচ্ছে আমরা ইউজারের কাছ থেকে নিব রাইট সো এই কারণে আমি এখান দিয়ে দিচ্ছি টেক্সট সো প্রথমে আসি এই আইডি আইডিটা অবশ্যই ইউনিক হতে হবে রাইট সো দিস ডট আইডি ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে একটা ইউনিক কিছু সো এই ইউনিক জিনিসটার জন্য জাভাতে অটোমেটিক হচ্ছে আমাদের একটা লাইব্রেরি দেওয়া আছে সেটার নাম হচ্ছে ইউইউ আইডি সো এটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে নিয়ে নিব ইউ ইউইউ আইডি থেকে কীভাবে হচ্ছে আমরা আইডি পাবো ডট র্যান্ডম ইউইউ আইডি এবং এইটাকে হচ্ছে আমরা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে ফেলবো যেহেতু আইডি হচ্ছে একটা স্ট্রিং ওকে দ্যাটস ইট এরপরে আসি যে টেক্সট এই টেক্সটটা হচ্ছে আমরা অবশ্যই বাইরে থেকে আনবো সো আমাদের টাস্কের যে টেক্সটটা আছে সেটাকে হচ্ছে আমরা এই টেক্সটের মাধ্যমে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি দেন ক্রিয়েটেড ক্রিয়েটেডটা অবশ্যই হবে যখন আমরা এই টাস্কটাকে ক্রিয়েট করছি ঠিক তখন যে ডেটটা সেটাই হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েটেড সো আমরা যদি নিউ ডেট নেই নিউ ডেট আমাদেরকে কী রিটার্ন করে নিউ ডেট আমাদের হচ্ছে অ্যাকচুয়াল বর্তমান যে সময়টা আছে যখন আমাদের এই টাস্কটা ক্রিয়েট হবে সেটা হচ্ছে এই নিউ ডেট আমাদেরকে প্রোভাইড করে এবং লাস্ট অফ অল ইজ কমপ্লিটেড সো দিস ডট ইজ কমপ্লিটেড ইকুয়ালস অবশ্যই ফলস ওকে ঠিক আছে সো এই দিস এখানে না দিলেও চলবে যেহেতু এখানে আর কোনো ইস কমপ্লিটেড ডেটা নাই সো এখানে দিস না দিলেও চলবে বাট এখানে অবশ্যই দিস দিতে হবে এই দিস দ্বারা বোঝা হচ্ছে এই টেক্সটটা এবং এই টেক্সটটা হচ্ছে আমাদের এই টেক্সটটা ওকে আমরা কন্ট্রোল অল্টার এল চাপি এরপর আমরা কিছু গেটার সেটার কল করব সো প্রথমত আমরা অল্টার ইনসার্ট চাপতে পারি এখান থেকে আমরা গেটার সেটারে হচ্ছে ক্লিক করব সো আইডি কি গেট করা লাগবে সেট করা লাগবে আচ্ছা আমরা সবগুলো হচ্ছে ক্রিয়েট করে নিই আগে ওকে সো আমাদের আইডি আমরা নিজে সেট করব না এটা হচ্ছে অটোমেটিক সেট হবে আমাদের আইডি গেট করা লাগতে পারে গেট টেক্সট করা লাগতে পারে টেক্সট অবশ্যই আমরা সেট করতে পারি ইস কমপ্লিটেড এটা আমাদের লাগবে সেট কমপ্লিটেড লাগবে ডেট আমরা সেট করব না নিজে থেকে সো এটা আমরা ডিলেট করে দিচ্ছি সো পার্ট টু আমাদের এই পর্যন্তই সো আমরা বেসিক্যালি এখন কী কী করলাম আমরা একটু হচ্ছে রিভিউ করি প্রথমত আমরা যেটা করেছি আমরা আমাদের রিসাইকলার ভিউর যে প্রত্যেকটা রো আছে তার ডিজাইন আমরা এখানে করেছি টাস্ক রো লে আউট এবং আমরা এখান থেকে সেটার হচ্ছে ব্লু প্রিন্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে এবার আমরা এখানে রিসাইকলার ভিউ অ্যাড করেছি এক্সামেল পার্টে অ্যাক্টিভিটি মেইনে এবং মেইন অ্যাক্টিভিটিতে আমরা রিসাইকলার ভিউয়ের অবজেক্ট এবং সেটাকে ফাইন্ড করেছি অ্যান্ড লাস্টলি থার্ডে আমরা কী করেছি আমরা হচ্ছে টাস্ক নামে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করেছি আমাদের ভবিষ্যতে যেহেতু সুবিধা হয় এই টাস্ক ক্লাসের ব্যবহার আমরা হচ্ছে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে দেখব তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি এটার মর্ম বুঝতে পারবো ইনশাল্লাহ সো এই ভিডিও এতটুকুই দেখার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমত